Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Nah, kali ini aku pengen share ke kalian tentang pengalamanku menggunakan aloe vera atau lidah buaya untuk menghaluskan wajah menghilangkan jerawat maupun mencerahkan kulit nih teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat beberapa wajah aku ada jerawat mini merah-merah ya toh. Nih tuh terus sebelah sini juga kalian bisa lihat. Oke okay, wajahnya agak merah-merah gitu. Jadi aku akan mempraktekkan gimana cara memproses lidah buaya ini, menyimpannya hingga memakai setiap hari untuk menghilangkan jerawat. Tunggu dulu jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng sebagai bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari, oke? Okay? butuhkan itu adalah aloe vera nih oke okay. ini aloe veranya aku petik di kebun ya makanya dia aku ambil yang paling bawah yang paling tua yang paling gede terus habis itu di sini aku punya pisau sendok dan klip klip plastik ini ini plastik tangan hand scoon sih tapi kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah sekarang kita proses ya aloe veranya ketiga aku pakai aloe vera beku gitu kan di seluruh wajah aku aku pakainya sehari itu dua kali nih teman-teman kalian bisa lihat di sini bekas jerawatnya udah mulai pudar jerawatnya juga udah pada hilang nih di sini juga dan it's really really help me kalau misalnya kalian mau cari produk alami untuk menghilangkan jerawat maupun menghaluskan muka aku bener-bener merekomendasikan aloe vera asli ini untuk kalian pakai ya kenapa kalau aku pakai aloe vera? aloe vera itu dianggap sebagai tanaman abadi ya orang, orang Mesir itu dianggap sebagai obat yang mujarab untuk menghilangkan luka gitu kan berbagai macam kandungan ada di aloe vera itu bisa sebagai antiinflamasi, antibakteri, antiseptik, dia ada enam zat antiseptiknya, bagus banget untuk menghilangkan jerawat. Lalu ada sifat penyembuhan, jadi dia bisa merangsang pembentukan kolagen pada wajah kalian, anti penuaan, dan bikin wajah menjadi lebih lembab nih teman-teman. Nah masalahnya kalau kalian beli gel-gel aloe vera yang ada di pasaran, itu biasanya aloe veranya nggak 100%. Aloe veranya itu kadarnya antara sekitar 40-60%, karena kan pasti ada zat pewanginya yang bikin dia nggak lengket-lengket kan. Terus habis itu ada zat pengawetnya, beberapa berapa zat kimia yang bikin dia nggak pure 100% aloe vera sedangkan kalau kalian bikin aloe vera sendiri itu bener-bener 100% zat aloe vera yang bisa kalian dapatkan nah cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nih sebelum menggunakan aloe vera untuk menghilangkan jerawat pada wajah menghilangkan penuaan pada wajah dan membuat wajah menjadi anti keriput yang pertama aloe vera ini ada tiga bagian nih jadi bagian luar ini kulit bagian luarnya terus ada bagian tengah dianggap sebagai lateks ini sebagai pelindung sebelum mendapatkan bagian dalam nah bagian tengah ini yang tidak boleh disentuhkan pada wajah lateks ini ada antraquinonnya untuk sebagai obat pencahar nih pada waktu zaman dulu cuman dia bisa menyebabkan kanker 
biasanya kalau kalian pakai aloe vera terus habis itu lateksnya ini kena di wajah itu bisa bikin iritasi berat jadi wajahnya gatel-gatel merah-merah gitu makanya nih lateksnya harus dibersihkan dahulu nah lateks ini jumlahnya paling banyak pada bagian dasar aloe vera makanya ketika kalian mau mengupas aloe vera menggunakan di wajah jangan terlalu tipis ngupasnya bagian atas ini eman-eman gitu kan ya dianggapnya jadi dikupas habis itu yang bagian daun hijau ini dipakai juga nah itu biasanya sering bikin iritasi ketika mau memakai aloe vera lebih baik agak jauhan gitu loh kalian ngupasnya biar tidak sampai membuka sarung latex ini sehingga keluar dari tempatnya gitu nah sebelum menggunakan pada wajah kalian harus melakukan tes iritasi terlebih dahulu karena ada beberapa orang yang benar-benar alergi sekali dengan aloe vera ini untuk mengetesnya cukup di 1-2 titik wajah misalnya ada wajah yang berjerawat cukup ditatalkan aja pada wajah yang jerawat tersebut kalau misalnya ada efek gatal, kemerahan, gak tahan, perih gitu kan iritasi lebih baik dihentikan pemakaian aloe veranya oke okay? kalau saran aku sih, aku simpannya di freezer ya jadi setelah aku kupas aloe veranya besok aku masukkan freezer dan ketika aku pakai itu dalam kondisi dingin kenapa? dengan kondisi dingin tersebut itu membuat kulit wajah semakin menyebabkan vasokontriksi jadi kayak dia menyempit sehingga bisa membantu untuk mengicilkan pori-pori juga nih teman-teman nah apalagi dia sangat membantu untuk menghilangkan ini nih, menghilangkan lingkar hitam pada mata jadi dengan box aloe vera beku tadi kalian bisa memberikan pijatan juga pada lingkar hitam di mata ini sehingga bisa meningkatkan kolagen, meningkatkan regenerasi kulit di sini dan membantu untuk menghilangkan lingkaran hitam di mata nih teman-teman nah aku kemarin murni nggak pakai apapun jadi bener-bener selama tiga hari itu aku pakai pagi dan sore hari hanya dengan aloe vera aja pada waktu malam pun aku nggak pakai krim sama sekali bener-bener hasilnya seperti ini kalian bisa lihat kalau sabun aku pakai sabun wajah seperti biasa kalau aku rekomend banget asalkan kalian nggak alergi ya kalau alergi ya jangan digunakan aloe veranya jangan menggunakan bagian lateksnya kalau ada muncul bagian lateks ini harus dicuci sampai bersih oke okay. nah itulah tadi yang bisa aku jelaskan kepada kalian tentang penggunaan aloe vera pada jerawat di wajah nih teman-teman kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan silahkan komentar di bawah dan ya teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.